ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ரோட்டு கடையிலையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் இருக்குது பட் பக்கத்துலேயே ஒரு கடையிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேஸ் பாக்கெட் வந்து கலர் கலர் அழகழகாக தொங்குது இது ரெண்டில் எதில் மக்கள் இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க அல்லது ஒரு குழந்தை இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கலர் கலர் தொங்குற லேஸ் பாக்கெட் தான் எல்லாமே இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது அதோடைய ப்ரெசன்டேஷன் அதோட லுக் அப்பியரன்ஸ் இதை வச்சு தான் ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு இன்ஜினியர் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு நம்ம ஜாப் சர்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ரெசன்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்மளை ப்ரெசன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேக்கேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெசியூம் ஸோ அந்த ரெசியூம் எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு போவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ரெசியூம் வந்து எப்போ போலே லெவல் ரெசியூம் லெஃப்ட் சைடில் உங்களுடைய நேம் அங்கேன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வீட்டில் அட்ரெஸ் எந்த சிட்டி இது எல்லாமே போட்டிருப்போம் நேமுக்கு ரைட் சைடில் வந்து உங்களுடைய காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அதாவது உங்களுடைய மெயில் ஐடி அண்ட் தென் காண்டாக்ட் நம்பர் இது எல்லாமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மெயில் ஐடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கபிலன் நாட் நாட் செவன் மெக் கபிலன் மெக் ட்ராக்ஸ் கபிலன் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயில் ஐடி கஷ்டப்பட்டு தயவு செய்து வைக்க வேண்டாம் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஒரு மெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணுங்கள் லைக் கபிலன் கியூசி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அட் ஜிம்பி டாட் காம் நீங்கள் என்ன ப்ரொஃபஷனில் போக போகிறீங்களோ அது ரிலேட்டடான ஒரு டெஸ்டினேஷனை பேஸ் பண்ணி ஒரு மெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த மெயில் ஐடி எப்போவுமே உங்களுடைய எல்லா ஜாப்ஸ் வச்சுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு எதில் லாகின் பண்ணணுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ உங்களுக்கு மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசியூமில் மெயினாக ஹெட்டிங் போடுங்க ரெசியூம் அப்படின்னு இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அதில் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ரைட் சைடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும் இப்போ மெயில் ஐடி அந்த பார்த்திங்கன்னா ஃபோன் நம்பர் உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்து உங்களுடைய நேம் அந்த பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த சிட்டி இதில் தான் இதில் மெயினாக ஹைலைட்டாக தெரியணும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாப் அப்ஜெக்டிவ் நிறைய பேர் நிறைய விதமாக எழுதுகிறோம் பட் வந்து இன்னும் ஒரு ஃப்ரெஷராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்துக்க வேண்டாம் ஸோ என்ன நீங்கள் என்ன ரிலவெண்ட்டான ஜாப் போக போகிறீங்களோ இப்போ நீங்கள் குவாலிட்டியில் போக போகிறீங்களா டிசைனில் போக போகிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய அப்ஜெக்டிவை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஸோ வந்து நான் குவாலிட்டியில் போகிறேன் அப்படிங்கிறப்ப வந்து என்ன குவாலிட்டி ரிலேட்டடான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நிறையா இருக்குது நீங்கள் கூகுளே சர்ச் பண்ணி எடுக்கலாம் அதை எடுத்து தாராளமாக நீங்கள் அதை அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுங்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் தான் போடுவோம் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை போடல என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்னா எது சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு நான் ஜாப் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ அந்த கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியில் என்னால் என் என்னோடய ஸ்கில் எந்த ஸ்கில் யூஸ் ஆகுமோ அதை தான் இங்கே ஸ்கில் போட்டிருக்கேன் டெக்னிக்கல் ஸ்கில் நான் போட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் என்னென்னா இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு நான் கியூசியை வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெஷராக இருக்கிறேன்னா அங்கே கியூசியில் அங்கே என்னென்ன வேலையெல்லாம் நடக்கும் அங்கே வந்து என்னுடைய ஸ்கில் எதெல்லாம் யூஸ் ஆகுமோ அதையெல்லாம் அந்த ஸ்கில் செட்டில் போடுவேன் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கம்பெனியில் உங்களை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க நம்ம படிச்சிருக்கோம் நிறையா மார்க் எடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற பேஸ்லாம் இப்போ கிடையாது ஸோ என்னென்னா உங்களுடைய ஸ்கில் எதுக்கு அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ உங்கள் ஸ்கில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் தகுந்த மாதிரியும் ஃபீல்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஸ்கில்ஸை வந்து நீங்கள் போடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிஷனல் சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் அடிஷனல் என்ன மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் படிச்சுருக்கீங்க அதாவது அந்த ஸ்கில் அந்த ஜாப்புக்கு ரிலவெண்ட்டான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன முடிச்சிருக்கீங்க இப்போ குவாலிட்டினா அதுக்கு ரிலேட்டடான சர்டிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த சர்டிஃபிகேஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட் பண்ணி அடுத்ததில் போடுங்க ஓகே ஸோ இப்போ அடிஷன் சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது வந்து என்ன ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட் செக்டரில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும் பட் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போக போகிற போக போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டடான ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிங்கனா தான் உங்களுடைய ரெசியூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எடுத்துக்கிடுவாங்க ஈஸியாக நம்மளோட சூஸ் பண்ணுறக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும்
இந்த டென்த் முடித்தது டுவெல்த்து முடித்தது இதெல்லாம் தயவு செய்து போடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் டென்த்தோ டுவெல்த்தோ படிக்காமல் நீங்கள் ஒரு டிப்ளமோவோ அல்லது ஒரு பிஇஓ கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்க முடியாது அதனால் என்னென்னா நீங்கள் இந்த டிப்ளமோ அண்ட் டிப்ளமோ முடிச்சுனா டிப்ளமோ அண்ட் தென் பிஇ முடிச்சுனா பிஇ ரெண்டையும் போடுங்க அவ்வளோ தான் தட்ஸ் நீங்கள் டுவெல்த்து டென்த்தெலாம் நீங்கள் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ இதுதான் மெயின் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன மார்க்கு எந்த இயர் முடிச்சிங்க ஸோ எந்த யூனிவர்சிட்டி அந்த மாதிரி சின்ன டேபிள் கலமாக போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே இதுக்கு எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ முடிச்சிங்க டிப்ளமோ என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணிங்க பிஇல என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு போடுங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் மட்டும் போடாமல் அந்த ப்ராஜெக்டில் உங்களுடைய வேலை என்ன நீங்கள் என்ன வேலை பார்த்தீங்க ஸோ டிசைன் மேக் பண்ணிங்க அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான இது இருந்துச்சுன்னா இதையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மெயினாக உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் தாராளமாக மென்ஷன் பண்ணி போடணும் ஸோ அப்படி போட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் போட்டதுக்கு ஒரு அர்த்தம் மாதிரி தெரியும் ஸோ ஓகே இவருக்கு இந்த ஸ்கில் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் அவர் தனியாக பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி சைட்லேருந்து பார்க்க முடியும் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களுடைய நேம் அதனால் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி லாங்குவேஜஸ்லாம் தெரியும் அதன் டேட் ஆஃப் பர்த் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏஜும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பெட்டர் இருக்குது அப்போ அந்த டேட் ஆஃப் பர்த்தை கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அந்த ஏஜும் நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று பெட்டராக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போ உங்களோட டிக்ளரேஷன் ஸோ ஸோ ஒன் ஸோ ஒன்று முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட் நம்ம வந்து ரெசியூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்க போகுது நீங்கள் என்னென்னைக்கு யார் யார் பண்ண பண்ணிங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி டேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக டைப்பே பண்ணலாம் அதை டைப் பண்ணி செப் பிடிஎஃபாக சேவ் பண்ணி நீங்கள் அனுப்பினீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சிக்னேச்சர் சிக்னேச்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி நான் அழகாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோ சைன் பண்ணி அதை ஃபோட்டோ எடுத்து அதை நீங்கள் எடிட் பண்ணி அதை வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் பேஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்படி பேஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் அது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லுக்கு கொடுக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ரெசிமெண்ட் கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவாக மாற்றுறதுக்காக ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஸோ அதில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வேர்டிங்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான வேடிங்ஸ் கொடுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினாண்டிஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ நாமினல் அபிலிட்டிஸ் ஸோ இந்த எபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் வேர்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் உள்ள டீட்டெயில்ஸும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவாக மாற்றுறதுக்காக சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும் வேர்டிங்ஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புல்லட்ஸ் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு புல்லட்ஸ் வந்து நம்ம போகணும் இப்போ நாமினல் எபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு புல்லட்ஸ் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி புல்லட்ஸ் இருக்கும் அந்த புல்லட்ஸ் பாயிண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி புல்லட்ஸ் போடணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சர்டிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு மாதிரி புல்லட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு ரிலவெண்ட்டான ஒரு புல்லட்ஸ் வந்து நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ரசிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் பார்க்குறக்கும் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ